वेलकम टू टपार्स ग्रुप डब्ल्यूबीस एंथ्रोपोलजी क्लस सबा के स्वागत एंथ्रोपोलजी क्लस आज के विषय वस्तु ह्यूमैन इवल्यूशन से ह्यूमैन इवल्यूशने आकटी गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना करब से आलोचनार मूल विषय वस्तु हल स्केलिटल चेन्जेस अफ मैन इन कोर्स अफ इवल्यूशन विवर्तन इतिम्य आलोचना करवल्यूशन हल एक चेन्ज प्रिमिटिव एडभांस एवं जेखने समय परेश गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं ख्याल कर ले देखते पा जे मानूष मानूष हे स्तनपायी मानूष हे स्तनपायर एक विशेष उन्नत गोष्ठी प्राइमेट एनिमल गोष्ठी अंतर्भुक्त जे प्राइमेट प्राणी गोष्ठ मध्य रे बानर जतियों प्राणी एप एरा रे से स्तनपायी अदिकाश क्षेत्र फीचार देखी स्तनपायी अदिकाश क्षेत्र ये फीचार हमें देखते पाई जरा चतुष्पदी क्वाड्रुपेड एरा हे प्रणग्रेड एरा चार हाथ पा व्यवहार कर चार हाथ पार मध्य को डिफारेंस नहीं कहने हाथ दुटो लम्बा पायर तुलन है एखने पा दुटो लम्बा हाथ तुलन जे मानव विवर्तन जे बानर जतियों प्राणी थे धीरे धीरे आधुनिक मानुषे उत्तीर्ण हवा ये प्रक्रिया से खूब स्वाभाविक भाव क्यों देखते जे एक स्केलिटल चेन्ज ये स्तनपायी एक आदर्श एक रूप जेटा के क्वाड्रुपेड बोल प्रोनोग्रेड बनोर एफ जर एक टिपिकल वैशिष्ट्य अर्थोग्रेड लोकोमोशन मानुषर क्षेत्र ये क्वाड्रुपेड थे प्रोनोग्रेड हो अर्थोग्रेड लोकोमोशन खूब परिष्कार देखा जावर्तन इतिपूर्वे आलोचना करोचना कर मानव विवर्तने इनसेफालाइजेशन एवं बैपेडालजम एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं देखी एखने भार्टिपाल कलम अवस्थान हरइजेंटाल एखने ना ठीक हरइजेंटाल नू डायगनल एक क्षेत्र अलमोस्ट ना भार्टिपाल कलम मानुष के इक नए सम्पूर्ण क्योंकि मोटामुटी हमें सेलते परि से एक आलदा फीचार आज से पर आलोचना करब क ये क्वाड्रुपेड थे प्रोडोग्रेड हो अर्थोग्रेड हमें एखे परिष्कार स्काल जो अवस्थान स्काल जो अवस्थान परिष्कार बुझे पासी एवं यहाँ के बुझे पर विवर्तने प्रिमिटिव एडभांस जो चेन्जा होने कंकालगत एक परिवर्तन जो घटे से विषय को सन्देह नहीं मानुषर क्षेत्र की सेवर्तन आजकल 
যে আলোচনার যে বিষয় আমরা সেই বিষয়টাই এখানে আলোচনা করব স্কেলিটাল চেঞ্জেস ইন ম্যান মানুষের ক্ষেত্রে বিবর্তনের ধারায় কি পরিবর্তনটা ঘটেছে এই যে যে ডায়াগোনাল যে ভার্টিব্রাল কলামের অবস্থান এখানে কিন্তু সেটা পরিষ্কার আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু অলমোস্ট সোজা টাইপে কিন্তু এটা হচ্ছে এস লাইক একটা স্ট্রাকচার আমরা এখানে দেখতে পাবো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে ভার্টিব্রাল কালামের উপর মানুষের যে মাথাটা যেভাবে রয়েছে আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি মানুষের ক্ষেত্রে ক্রেনিয়ামের অংশটা বড় মুখের অংশটা ছোট আর এদের মুখের অংশটা বড় ক্রেনিয়ামটা ছোট তাহলে আমাদের যে স্কেলিটাল চেঞ্জের মানুষে কি হয়েছে তার আলোচনায় আমরা বিভিন্ন অংশের পরিবর্তন আমরা দেখব স্কাল এটা একটা অংশ তোরাসিক কেজ এটা একটা পরিবর্তন হয়েছে ভার্টিব্রাল কলামে একটা পরিবর্তন ঘটেছে কারণ আমরা কি দেখছি এখানে এবং আমি যখন বলব এই এপ যারা মানুষের সব থেকে কাছের ক্লোজেস্ট অ্যানিম্যাল আমরা ইতিমধ্যে জানি যে শিম্পাঞ্জি মানুষের ক্লোজেস্ট অ্যানিম্যাল এখানে সেই শিম্পাঞ্জি ছবি রাখা আছে সেই শিম্পাঞ্জি সাথে বা এপ অ্যাজ এ হোল আমি যখন এই চেঞ্জ মানুষের মধ্যে কি হয়েছে সেটা যখন আলোচনা করব তখন কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবেই এদের সাথে একটা কম্পারেটিভ ওয়ে আসবে এটাও কিন্তু পরীক্ষার পারসপেকটিভে খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে স্কাল ভার্টিব্রাল কলাম থোরাসিক কেজ পেলভিক গার্ডো লিমস আপার লিমস লোয়ার লিমস এখানে আমরা খুব স্বাভাবিকভাবে দেখছি যে আপার লিমসটা বড় লোয়ার লিমসটা ছোট এখানে আপার লিমসটা ছোট লোয়ার লিমসটা বড় এছাড়া আরও অনেক পরিবর্তন এই পায়ের গঠনের পরিবর্তন আছে পায়ের পাতার এগুলো আমরা সমস্ত বিষয় প্রত্যেকটা আমাদের সিলেবাসে যে পরিবর্তনের ধারা আলোচনা করতে দেওয়া হয় সেখানে কিন্তু স্কাল ভার্টিব্রাল কলাম থোরাসিক কেজ পেলভিক গার্ডেল লিমস প্রত্যেকটা পার্ট আলাদা হ্যাঁ পরীক্ষায় সবগুলো হয়তো একসাথে আসে না দুটো তিনটে একসাথে আসতে পারে অনেক আগে সবগুলোও এসেছে এরকম বিভিন্ন প্রিভিয়াস কোশ্চেন দেখলে আমরা সেগুলো দেখতে পাব তবে আমরা অ্যাজ এ হোল আমাদের এটা করে রাখতে হবে এবং আমরা যদি এই পরিবর্তনের ধারাটা আমরা যদি কম্পারেটিভ ওয়েতে করি যে এফদের মধ্যে এফদের সাথে তুলনামূলকভাবে করি তাহলে আমাদের বিষয়টা অনেক বেশি ক্লিয়ার হবে এবং আমি সেটাই করব এবং প্রত্যেকটা পার্ট ধরে ধরে আমি সেই জিনিসটা করব এখানে আমরা যে আরও সুন্দর করে আমরা এখানে দেখতে পাই যে এখানে যে এপ বিভিন্ন এপ রয়েছে এখানে একটা জিনিস আমরা কিন্তু বুঝতেই পারছি আমরা আগেই বলেছি যে এপদের ক্ষেত্রে যে লোকোমোশন সেটা হচ্ছে কি প্রোনোগ্রেড লোকোমোশন মানুষের ক্ষেত্রে কি সেটা হচ্ছে এই যে মানুষের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে মানুষের ক্ষেত্রে এটাকে বলা অর্থগ্রেড লোকোমোশন গিবন শিম্পাঞ্জি গরিলা ওরাং ওটাং এদের ক্ষেত্রে যেটা সেটাকে বলা হয় প্রণ প্রণ গ্রেড লোকোমোশন এটা হচ্ছে অর্থগ্রেড লোকোমোশন এখানে দাঁড়ানোর ভঙ্গি থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি হাত দুটো ছোট পা দুটো বড় অলমোস্ট সোজা হয়ে ইরেক বাইপেডালিজম কেন এসেছে আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি লিনিয়সপেরা যে ফিমারের ডেভেলপমেন্ট ফিমারে রিজ লাইক ডেভেলপমেন্ট যেটা ফিমার আমি পরে এটা ডিটেল আলোচনা করব 
কিন্তু এরা কিন্তু সম্পূর্ণ সোজা হয়ে নয় অনেক ঝুঁকে এবং হাত দুটো ভর দিয়ে এবং বিশেষ করতে গরিলার ক্ষেত্রে এই যে ভঙ্গিমা যেটাকে বলা হয় নাকাও ওয়াকিং সিকে এলি নাকাও ওয়াকিং বলা হয় এই এফদের যে ওয়াকিং যে লোকমোশানের যে ভঙ্গি প্রণগ্রেড লোকমোশান বিশেষ করে গরিলার ক্ষেত্রে যেটা হাত দুটোকে মাটিতে ভর দিয়ে সম্পূর্ণভাবে যে হাঁটা এই যে এটাকে বলা হয় নাকেল ওয়াকিং গরিলার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য তাহলে আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছি যে স্কেলিটাল একটা চেঞ্জ যে এসেছে বিবর্তনের ধারায় সেই চেঞ্জটা কি আমরা সেই জিনিসটা পার্ট বাই পার্ট আমরা দেখব প্রথমেই আমরা দেখব যে স্কাল আমরা দেখতে পাচ্ছি স্কাল স্কালের দুটো পোর্শন একটা হচ্ছে ক্রেনিয়াম পোর্শন আর একটা হচ্ছে ফেশিয়াল পোর্শন ক্রেনিয়াম ফেশিয়াল এই যে এখানে আমরা লোয়ার জল দেখতে পাচ্ছি এই অংশটা অ্যাজ এ হোল ক্রেনিয়াম অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে স্মুথ হয়েছে আমরা যদি দেখি যে গরিলা শিম্পাঞ্জিদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে গরিলা এই যে মাথার উপরে এই যে অংশটা দেখা যাচ্ছে এটাকে বলা হয় স্যাজাইটাল ক্রেস্ট মাথার উঁচু অংশ যেটা কিন্তু আমরা শিম্পাঞ্জিতে দেখতে পাবো না সেভাবে এই স্যাজাইটাল ক্রেস্ট আমরা দেখতে পাবো গরিলার মাথায় তাহলে এখানে মানুষের কিন্তু কিন্তু সেক্ষেত্রে কিছু দেখতে পাবো না সেই জন্য মানুষের স্কালটা অলমোস্ট স্মুথ হয়েছে একটু লার্জ হয়েছে কোনো রকম ক্রেস্ট ফর্ম করে নি এবং যে মুখের যে অবস্থানটা সে মুখের অবস্থানটা জাস্ট বিলো দা ক্রেনিয়াম এই যে ক্রেনিয়াম অংশ ক্রেনিয়াম অংশ এই ক্রেনিয়াম অংশের যে ক্রেনিয়াম তার ঠিক নিচে অবস্থিত কিন্তু যেটা আমরা যদি গরিলা এফদের ক্ষেত্রে দেখি ওদের মুখের অংশটা কিন্তু বেশ বড় সেই জন্য মানুষের এর এই মুখের ঘটনটাকে কি বলা হয় অর্থগ্ন্যাথিজম আর ওদের ক্ষেত্রে ওটাকে বলা হয় প্রগ্ন্যাথিজম গরিলা শিম্পাঞ্জি বা এফদের ক্ষেত্রে মুখের যে মুখটা ক্রেনিয়ামের থেকে ক্রেনিয়াম অংশের থেকে বড় সেই জন্য আমরা আরেকবার একটু দেখে নিই যে এই যে মুখের অংশটা মুখের অংশটা বড় ক্রেনিয়ামের তুলনায় এই জন্য এটাকে বলা হয় প্রগ্ন্যাথিজম আর মানুষের ক্ষেত্রে এটাকে বলা হয় অর্থগ্ন্যাথিজম অর্থগ্ন্যাথা স্পেস ওদেরটা প্রগ্ন্যাথা স্পেস আর আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কালকে এটা আমরা সাইড ভিউ দেখছি এটা আমরা দেখছি বেস থেকে নিচে থেকে এই যে উল্টে দিলে যে অবস্থাটা হয় সেটা হচ্ছে এটা এই যে আমরা একটা বড় ছিদ্র দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলা হয় ফোরামেন ম্যাগনম এই ফোরামেন ম্যাগনম এখান থেকেই সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম থেকে যে নার্ভগুলো দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছে ভার্টিপ্রাল কলামের মধ্যে দিয়ে এবং এই ফোরামেন ম্যাগনমের সাথেই কিন্তু ভার্টিপ্রাল কলাম এর সংযুক্তি থাকে এবং এই মানুষের ক্ষেত্রে এই ফোরামেন ম্যাগনমের অবস্থানটা কিন্তু খুব সিগনিফিক্যান্ট মোরাললেস মেডিয়াল মোরাললেস মেডিয়াল ইন পজিশান যার জন্য মানুষের মাথাটা সোজা হয়ে থাকতে পারে ভার্টিপ্রাল কলামের উপর আর ওদেরটা সামনের দিকে ঝোঁকা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে কারণ ওদের ফোরামেন ম্যাগনামের অবস্থান ব্যাকওয়ার্ডলি এই কম্পারেটিভ ওইটা কিন্তু বুঝতে হবে যে স্কাল অ্যাজ এ হোল ক্রেনিয়াম অংশ বড় মুখের অংশ ছোট মানুষের ওদের ক্রেনিয়াম ছোট মুখের অংশ বড় 
এখানে লঞ্চ হয়েছে ওদের কেরি অংশ ছোট এবং ওখানে সাজিয়েটাল কেস জাতীয় বা অক্সিপিটাল কেস সিম্পাঞ্জির ক্ষেত্রে দেখা যায় মানুষের ক্ষেত্রে এরকম কিছু দেখা যায় না ফোরামিন ম্যাগনামের অবস্থান মোরাল লেস মিডিয়াল ওই জন্য ভাটিপডাল কলামের উপর স্কালটা ব্যালেন্সড অবস্থায় থাকে কিন্তু ওদের ব্যাকওয়ার্ডলি সেই জন্য সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে শিম্পাঞ্জির ক্ষেত্রে অক্সিপিটাল কেস দেখা যায় না মানুষের ক্ষেত্রে অক্সিপিটাল বা সাজেটাল এরকম ধরনের কোনো কেস দেখা যাবে না এই যে সামনের যে অংশটা এই যে ভ্রু এই যে ভ্রু অঞ্চল যেটা এইটাকে বলা হয় এই যে ভ্রু অঞ্চল ভ্রু অঞ্চল এইটা আমরা ওই এফদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাব এ পাস থেকে ও পাশ টানা এবং মোটা তোরাস গঠন করেছে স্ফীত হয়েছে এটা আমরা দেখতে পাব ওই এফদের ক্ষেত্রে কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সেটা দেখতে পাব না এটা বাই ফার্কেট করে গেছে এটা প্রমিনেন্ট হয়েছে দুটো কিন্তু একটা না নয় ডিসকন্টিনিউস খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষের ক্ষেত্রে এই যে চোখ অরবিট মোরালেস রেক্ট্যাঙ্গুলার ওদের ক্ষেত্রে ওভেল ওভেল টু রাউন্ডেড বাট মানুষের ক্ষেত্রে রেক্ট্যাঙ্গুলার চক্ষু কঠোর এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বৈশিষ্ট্য এই যে আমরা এটা হচ্ছে লোয়ার জ এটা সাইড থেকে আমরা দেখছি লোয়ার জ মানুষের ক্ষেত্রে ছোট হয়েছে হালকা হয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ চিন চিন ফর্ম করেছে চিন চিবুক ফর্ম করেছে ওদের চিবুক দেখা যায় না এই যে অংশটা এই যে একটা খাজ এটা একটা উঁচু হয়েছে এদিকটা উঁচু হয়েছে এখানে দুটো কন্ডাইল কনাইট দুটো প্রসেস করোনয়েড প্রসেস কন্ডাইলয়েড প্রসেস এখানে ফর্ম করেছে প্রমিনেন্ট হয়েছে ফলে এইটা এই যে এটাকে বলা হয় সিগময়েড নচ সিগময়েড নচ মানুষের ক্ষেত্রে গভীর সেই কারণে লোয়ার জ প্রপারলি আর্টিকুলেট হয়েছে স্কলের সাথে কিন্তু এফদের ক্ষেত্রে সেটা হয়নি ওদের সিগময়েড নচ শ্যালো ডিপ নয় মানুষের ক্ষেত্রে সিগময়েড নচ ডিপ ডিপ হওয়ার জন্য করোনয়েড এবং কন্ডাইলয়েড প্রসেস কি হয়েছে প্রমিনেন্ট হয়েছে কিন্তু ওদের প্রমিনেন্ট নয় কন্ডাইলয়েড এবং করোনয়েড প্রসেস ওদের কিন্তু প্রমিনেন্ট নয় এটা মনে রাখতে হবে ওদের চিন নেই মানুষের ক্ষেত্রে চিন প্রমিনেন্ট চিন ডেভেলপ করেছে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফিচার এটা মনে রাখতে হবে এই যে চেইন বিবর্তনের ধারায় যে চেঞ্জটা এসেছে অ্যাজ এ হোল যে মুখের আকৃতি সে মুখের আকৃতিকে বলা হয় অর্থগ্নেতা স্পেস ওদের প্রজ্ঞাতা স্পেস তাহলে আমরা স্কালের ক্ষেত্রে ম্যান্ডিবুলার ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন ঘটেছে সেটা আমরা দেখতে পেলাম এবং ফোরামিন ম্যাগনামের অবস্থানটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ যার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু এই যে সোজা হয়ে মাথাটাকে সম্পূর্ণ ব্যালেন্সড অবস্থা রাখা এটা কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ওদের ক্ষেত্রে সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে আমরা বারবার ছবি দেখেছি এবং এখানে আমরা সেই ছবিটা আর একটু দেখে নেব এখানে এই ছবির মধ্যে দিয়ে আমরা ভার্টিপাল কলামের উপর স্কালটা যে প্রপারলি ব্যালেন্সড অবস্থায় রয়েছে এই ছবিটায় কিন্তু সেটা খুব পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমরা এখানে ম্যান্ডেবল চিন্তাও দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এবং অ্যাজ এ হোল আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে একদম ব্যালেন্সড অবস্থা রয়েছে অ্যাকচুয়ালি মানুষের ক্ষেত্রে ভার্টিপাল কলামটা হচ্ছে এই যে এস লাইক স্ট্রাকচার হয়েছে এখানে আমরা চারটে কার্ভেচার দেখতে পাব গলার কাছে যে কার্ভেচার সার্ভাইকাল বুকের কাছে যে কার্ভেচার থোরাসিক কোমরের কাছে লম্বার এবং যদি আমাদের লেজ থাকতো একদম ভেতরে যেটা পেলভিকার ভেতরে থাকে 
তাহলে কি কার্ভেচার চারটে সার্ভাইকাল থোরাসিক লাম্বার এবং স্যাক্রাল এই চারটে কার্ভেচার এবং বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কার্ভেচারগুলো অল্টারনেটিভ অল্টারনেটিভ কনকেভ কনভেক্স কনকেভ কনভেক্স কনকেভ কনভেক্স এই যে অল্টারনেটিভ ওয়েতে কার্ভেচারগুলো অবস্থান যে অবস্থানের জন্য ভার্টিব্রাল কলামের প্রকৃত স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এস লাইক স্ট্রাকচার প্রকৃত স্ট্রাকচার কেন হলো এই অল্টারনেটিভ কনকেভ কনভেক্স এই কার্ভেচারের অবস্থানের জন্য এবং বিশেষ করে এই যে সার্ভাইকাল এখানে একটু মনে রাখতে হবে এই যে প্রথম দুটো কার্ভেচার প্রথম দুটো যে কসেরুকা বা ভার্টিভি এই যে স্কালটা স্কালের স্কালটা যে ভার্টিপিটাল কলামের অবস্থান করছে অক্সিপিটাল কন্ডাই তার উপরে ওই যে প্রথম দুটো কসেরুকা যার নাম হচ্ছে অ্যাটলাস এবং অ্যাক্সিস তার উপর অবস্থান করছে ফলে প্রপারলি ব্যালেন্সড অবস্থান রয়েছে প্রথম দুটো কসেরুকা নাম হচ্ছে অ্যাটলাস এবং অ্যাক্সিস এবং সার্ভাইকাল কসেরুকার মধ্যে এবং প্রত্যেকটা সার্ভাইকাল কসেরুকার মধ্যে দুটো কসেরুকার মাঝখানে একটা ফাইব্রো কার্টিলেজিনিয়াস প্লেট রয়েছে ফলে কি হচ্ছে যে খুব সহজেই নমনীয় হতে পারছে নমনীয় হয়েছে এটা কিন্তু খুব উল্লেখযোগ্য একটা বৈশিষ্ট্য যেটা তাহলে বাটিবাল কলামে কি পরিবর্তন ঘটেছে সেই জিনিসটা আমরা দেখলাম অ্যাজ এ হোল আমরা এইভাবে দেখা যায় কিন্তু এটা প্রকৃত অবস্থানটা হচ্ছে এটা তাহলে এবং এখানে স্কাল কিভাবে তার অবস্থান করছে সেটাও এখানে দেখানো হয়েছে তাহলে আমরা স্কাল দেখলাম ভার্টিব্রাল কলামে কি পরিবর্তন হয়েছে সেটা আমরা দেখতে পেলাম এইবার আমরা আসবো আরেকটি অংশ যে অংশটা হচ্ছে এটাকে কি বলা হয় পেলভিক গার্ডেল পেলভিক গার্ডেল পেলভিক গার্ডেলও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে খুব মজবুত কেন যে দেহের ভাব এবং যে লোয়ার অ্যাবডোমেনের যে সমস্ত অর্গ্যানগুলো সবই কিন্তু বহন করছে এ পেলভিক গার্ডেল এবং এই পেলভিক গার্ডেল মজবুত হয়েছে এই কারণে পেলভিক গার্ডেলের এই যে অংশটা চওড়া হয়েছে তুলনামূলকভাবে এবং ভেতরটা স্পেস হয়েছে বিশেষ করে ফিমেলদের মধ্যে বেবি ক্যারি করবার জন্য এবং এটা অনেকটা বেসিন লাইক স্ট্রাকচার হয়েছে কিন্তু এফদের ক্ষেত্রে এটা একটু ইলংগেটেড হ্যাঁ এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এটা ফিমেলদের পেলভিক গার্ডেল মেলদের ক্ষেত্রে একটু সামান্য ইলংগেটেড ওদের ক্ষেত্রে বেশ ইলংগেশন আমরা দেখতে পাবো এফদের ক্ষেত্রে যে পেলভিক গার্ডেলটা একটু ইলংগেটেড বেশি হ্যাঁ মানুষের মেলদের ক্ষেত্রে কিন্তু অতটা নয় এফদের মতো অত নয় ফিমেলদের ক্ষেত্রে এই যে চওড়া ভাবটা যতটা বেশি মেলদের ক্ষেত্রে অতটা নয় একটু ইলংগেটেড আর এখানে পেলভিক গার্ডেলের তিনটে তিনটে অংশ রয়েছে তিনটে বোন নিয়ে গঠিত এই যে অংশটা এটা হচ্ছে ইলিয়াম এই যে ইলিয়াম ইলিয়া ক্রেস্ট ফর্ম করেছে কোমরের কাছে যে বেশ শক্ত যেটা পুরু হয়েছে এবং ইলিয়াম বোনটা ফ্যানের মতো ব্লেড ফ্যানের ব্লেডের মতো চওড়া হয়েছে ভেতরে স্পেস হয়েছে কারণ এই যে এই যে প্রস্তটা বৃদ্ধি পেয়েছে এই নিচের অংশটা হচ্ছে এখানে এটা ইলিয়াম মাঝখানের অংশটা পিউবিস আর নিচের এই অংশটা হচ্ছে ইলিয়াম এটা হচ্ছে মাঝখানে একটা ইস্টিয়াম নিচেরটা হচ্ছে পিউবিস এটা হচ্ছে একটা পিউবিস কোন তৈরি করেছে এখানে এখানে এটা একটা কোন এই কোনটা এই যে এই যে কোনটা এখানে একটা অ্যাঙ্গেল ফর্ম করেছে এই অ্যাঙ্গেলটা একটু ঝগড়া হয়েছে এটা একটা এগুলো হচ্ছে হিউম্যান পেলভিক গার্ডেলের বিশেষত্ব এবং বেশ মজবুত তুলনামূলকভাবে তার কারণ হচ্ছে যে লোয়ার অ্যাবডোমনের সমস্ত অর্গ্যানগুলোই কিন্তু ক্যারি করতে হচ্ছে এবং এই যে ইরেক্ট হয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে ওরা তো সম্পূর্ণ ইরেক্ট নয় ফলে ওই যে 
মাধ্যাকর্ষণের যে চাপটা সেটা কিন্তু ওদের ভিতরে পুরোটা পড়ছে না যেটা যেটা মানুষের ক্ষেত্রে পড়ছে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এই পরিবর্তনগুলো এইভাবে প্রত্যেকটা এবং পরীক্ষার হলে যে পরিবর্তনগুলো যেমন লিখতে হচ্ছে ঠিক তেমনি ছবিটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় ছবি আঁকাটাও কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে ভার্টিব্রাল কলামে স্কালের ছবি প্রত্যেকটা যেটা সবগুলো হয়তো একসাথে আমি এখানে আলোচনা করছি কিন্তু পরীক্ষার হলে তো সবগুলো একসাথে লিখতে দেবে না সুতরাং সবগুলোই প্র্যাকটিস করে রাখতে হবে যেটা দেবে সেটা লিখতে হবে একদম পয়েন্ট ওয়াইজ সেগুলোকে লিখে সেগুলো দেখাতে হবে এবার তাহলে আমরা যাই পরের অংশে আমরা দেখব এই যে থোরাসেক কেজ থোরাক্স থোরাসেক এর এখানে এই যে রিপসগুলো রয়েছে রিপসগুলো এখানে কেমন হয়েছে আমরা খানিকটা বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে এই যে বক্র হয়েছে বক্র হয়েছে এখানে যে আমাদের যে থোরাসিক কেজ ডর্সো ভেন্ট্রালি ফ্ল্যাটেন এ কথা মনে রাখতে হবে একটা পয়েন্ট ডর্সো ভেন্ট্রালি ফ্ল্যাটেন অর্থাৎ কি না অঙ্কীয় পৃষ্ঠীয়ভাবে চ্যাপ্টা ডর্সো ভেন্ট্রালি ফ্ল্যাটেন বাইল্যাটারালি এক্সপ্যান্ডেড দ্বিপার্শীয়ভাবে দ্বিপার্শীয়ভাবে এই এইটা চওড়া হয়েছে আর ডর্সো ভেন্ট্রালি সামনে পেছনে চাপা হয়েছে এটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এই যে রিপসগুলো বাঁকা হয়েছে থিন হয়েছে এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা এই পরিবর্তনগুলো ঘটেছে এখানে আমরা দেখছি যে লিমসগুলো বলতে হবে এখানে কিন্তু লিমসের অবস্থানটা পেলভি গার্ডেল দিয়ে এটা বোঝানো হয়েছে খুব গুরুত্ব সুন্দর এবং এই ফিমারে যে পরিবর্তনটা হয়েছে তার অন্যতম আমরা আগেই বলেছি লিনিয়া আসপেরা এই পেছন দিকে একটা রিজ ডেভেলপ করেছে সেই রিজটা কেন রিজ রেখা একটা বনি রিজ ডেভেলপ করেছে যার নাম হচ্ছে লিনিয়া আসপেরা লিনিয়া আসপেরা লিনিয়া আসপেরা লিনিয়া আসপেরা কি বনি রিজ লাইক ডেভেলপমেন্ট কি করেছে এই যে পাকে সামনে পেছনে উপরে নিচে তুলতে যে পেশিগুলোর প্রয়োজন সেই পেশিগুলোকে ধরে রাখতে সাহায্য করে ওই লিনিয়াস পেরা যেটা ফিমারের পেছনে ডেভেলপ করেছে এই লিনিয়াস পেরা ইন্ডিকেটস ট্রু বাইপেডালিজম যেটা আমরা হোমো সেপিয়েন্সের মধ্যে প্রথম ওয়েল ডেভেলপড লিনিয়াস পেরা দেখেছি সেই জন্য হোমো সেপিয়েন্সই হচ্ছে ওয়েল ডেভেলপড বাইপেডালিজম করতে পারে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়াতে হাঁটতে পারে লিমসগুলো খুব মজবুত হয়েছে এই যে ফিমার টিবিয়া ফ্লিবুলা এগুলো হচ্ছে লং বন লিমসের এগুলো এবং আমরা আগেই জানি যে এই লিমসগুলো বিশেষ করে হ্যান্ড লিমস লোয়ার লিমসটা এটা লম্বা হয়েছে এটা হাতটা আপার লিমসটা মানুষের ক্ষেত্রে ছোট হয়েছে ওদের ক্ষেত্রে লোয়ার লিমস কিন্তু ছোট এফদের ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষেত্রে এটা লম্বা এগুলো কিন্তু বৈশিষ্ট্য এখানে যে হিউমেরাস এ কিভাবে অবস্থান করছে সেটা দেখানো হয়েছে এখানে এই একটা হিউমেরাস অর্থাৎ আমাদের যে আপার আর্ম সেই আপার আর্মটা হচ্ছে হিউমেরাস এটা আমাদের এই যে উরস চক্র বা পেক্টোরাল গার্ডেল পেক্টোরাল গার্ডেলের সাথে যে যুক্ত রয়েছে কিভাবে সেটা এখানে দেখানো হয়েছে এটা খুব মজবুত হয়েছে এবং হাতটা তুলনা ভয় লিমসটা আপার লিমসটা তুলনামূলকভাবে ছোট এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই পরিবর্তনগুলো এখানে দিতে হবে আর এই যে পেলভিক কার্ডেলে এই যে ফিমার যুক্ত হয়েছে ফিমারের হেড এই যেখানে যুক্ত হয়েছে এই জায়গাটাকে বলা হয় অ্যাসিটেবিউলাম এই অ্যাসিটেবিউলামের অবস্থানটা একটু পাশের দিকে হয়েছে 
যে পেলভিক গার্ডেলের সাথে এই ফিমারের যে অবস্থান যেহেতু অ্যাসিডেবল আমি একটু পাশের দিকে অবস্থিত সুতরাং এটা একটু পাশের দিকে সেই জন্য আমাদের হাঁটতে গেলেই আমাদের হিপটা দোদুল্যমান হয়ে থাকে এই কারণে একটু পাশের দিকে অবস্থান এবং এই যে ফিমারের যে হেড নেক এবং শ্যাপ এর মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা ফর্ম করেছে এই অ্যাঙ্গেলটা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাঙ্গেলটা একটু বৃদ্ধি পেয়েছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনও বটে এরপর আমরা চলে যাব যে ফিট পায়ের পাতার যে পরিবর্তন যে পায়ের পাতার পরিবর্তনটা আমরা একটু পরের স্লাইডে আমরা দেখে নিই এই যে এখানে এখানে পায়ের পাতা এই যে জিনিসটা দু দুটো অ্যাঙ্গেল থেকে দেখানো হয়েছে যে মানুষের পায়ের পাতাটা কিন্তু ফ্ল্যাট নয় এই যে একটা কার ফর্ম করেছে ঠিক আছে আরেকটা জিনিসটা হচ্ছে এই এরকম আর্চ আর্চ শেপড হয়েছে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি এটা আর্চ শেপড হয়েছে ঠিক আছে আর হাতে হাতগুলো এইটা হয়েছে এই হাত আর পায়ের মতো কিন্তু একটা ডিফারেন্স আছে ডিফারেন্স হলো কি এই যে পায়ের আঙুলগুলো ছোট হয়েছে এবং পায়ের আঙুলগুলো কিন্তু সব একটা প্লেনে অবস্থিত পা দিয়ে আঁকড়ে ধরতে পারে না যেটাকে অপোজাবিলিটি বলা হয় যেটা ওই এপরা পারে বানররা পারে অপোজাবিলিটি কারণ ওরা বৃক্ষবাসী বৃক্ষে চলাচলে গাছের ডাল জড়িয়ে ধরা হাত এবং পা দুটো দিয়ে এটা ওদের ক্ষেত্রে দেখা যায় এই কারণে কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে মানুষ তো আর বৃক্ষবাসী নয় মানুষ তো টেরিস্টাল মুভমেন্ট করে ভূমিতে চলাচল করে ফলে তার এই পায়ের গঠন এখানে একটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা আর্ট শেপ ওদের ক্ষেত্রে কিন্তু ফ্ল্যাট ওদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ফ্ল্যাট ওদের কিন্তু এরকম আর্ট শেপ নয় পায়ের পাতা এবং মানুষের গোড়ালি ফর্ম করেছে এই যে ক্যালকেনিয়াস যেটা গোড়ালি এই এটা এটা গোড়ালি এটা গোড়ালি ফর্ম করেছে মানুষেরই একমাত্র গোড়ালি আছে অন্য কোনো প্রাণীর গোড়ালি নেই যে বোনটা এখানে সাতটা বোন আছে এই আমাদের পায়ে অ্যাঙ্কেল রিজিয়ানে যেটা সেখানে সাতটা বোন আছে তার মধ্যে ক্যালকেনিয়াস হচ্ছে একটা অন্যতম এবং যেটা গোড়ালি ফর্ম করেছে এবদের ক্ষেত্রে বানরদের ক্ষেত্রে এ আমরা গোড়ালি দেখতে পাবো না একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রে গোড়ালি রয়েছে আর গরিলার ক্ষেত্রে এই যে মানুষের ক্ষেত্রে যে সবকটা পায়ের আঙুলি যে একটা প্লেনে গরিলার ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটাই মানুষের মতো পুরোপুরি নয় কারণ গরিলার এটা হয়েছে শিম্পাঞ্জি বা ওরাং ওটাং বা গিবালের ক্ষেত্রে হয়নি ওরা টেরিস্টাল মুভমেন্ট করে না গরিলাকে কিন্তু অধিকাংশ সময় সেটা করতে হয় তার দৈহিক ওজন এতটা বেশি বড় আকৃতি সেই কারণে গাছে চড়তে পারে না সব সময় ভূমিতে চলাচল করতে হয় এবং এই কারণেই কিন্তু এই পরিবর্তনটা ওদের মধ্যে আমরা দেখতে পাব অনেকটা মানুষের মতো যে পুরোপুরি নয় ওদেরও ফ্ল্যাট অন্য এদের মতো কিন্তু আরশেফ্ট নয় ওই ওরাও কিন্তু পুরোপুরি অপোজাবেল ওই হাত পা নয় হাত উভয় ক্ষেত্রে অপোজাবেল মানুষের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাব যে অপোজাবেলিটি হতে গেলে এই যে বিদ্যানগুলটা অন্য আঙুলগুলোর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়েছে সেই জন্য আমরা অপোজাবেল এই যে মুষ্টিবদ্ধ করতে পারি এই যে অন্যদের ক্ষেত্রে আলাদা কিন্তু পায়ের ক্ষেত্রে সবগুলোই মানুষের এটা মানুষের ক্ষেত্রে ছবিটা দেখানো হয়েছে এবদের নয় ঠিক আছে কারণ আমরা তো বলছি আমি কম্পারেটিভলি বাট পুরোপুরি কিন্তু নয় এটা মানুষের ক্ষেত্রে কম্পারেটিভ হয়েছে বোঝানোর সুবিধার্থে সেই জন্য মানুষ এখানে অন্য ছবি এনেছি এবদের খানিকটা বোঝানোর সুবিধার জন্য তাহলে এই যে পরিবর্তনটা এই পরিবর্তনগুলো পরপর পরপর প্রত্যেকটা অংশ ধরে ধরে এই আলোচনাগুলো করতে হবে তাহলে আমাদের যে এখানে যে আলোচনা ছিল আমাদের স্কেলিটাল চেঞ্জেস ইন ম্যান ইন কোর্স অফ ইভালিউশন তাহলে আমরা কি দেখলাম যে বিবর্তনের ধারায় ওই কোয়াড্রুপের জাতীয় প্রাণী থেকে ধীরে ধীরে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে প্রনোগ্রেড হয়ে 
অর্থগ্রেড লোকোমোশন যেটা আমরা মানুষের মধ্যে দেখতে পাই এই অবস্থায় আসতে তার কঙ্কালের একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে বিভিন্ন জায়গায় স্কাল ভার্টিব্রাল কলাম থোরাসিক কেচ লিমস পেলফিকডেল ফেট সমস্ত অঞ্চলেই যে পরিবর্তনগুলো হয়েছে সেগুলো আমরা দেখলাম এবং একটা কম্পারিটি বইতে এটাও কিন্তু আমাদের করে রাখতে হবে পরীক্ষায় আসুক বা না আসুক আসতেও পারে আসেনি কখনো আসতেও পারে নাই বা এলো কিন্তু কনসেপ্টটা ক্লিয়ার মনে রাখার সুবিধার জন্য কম্পারেটি ওয়েতে পড়াটা হচ্ছে যুক্তিযুক্ত তাহলে আমাদের যে স্কেলিটাল চেঞ্জেস ইন ম্যান মানুষের মধ্যে কি পরিবর্তনগুলো ঘটেছে সেটা আমরা বুঝতে পারলাম এবং প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যেটা পরীক্ষা চাইবে সমস্ত ক্ষেত্রেই কিন্তু ছবি দিয়ে সেই জিনিসটা আলোচনা করতে হবে তাহলে মানব বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন থাকে অ্যানাটমিক্যাল চেঞ্জেস ইন ম্যান ইন কোর্স অফ ইভালুশন বা ডিউ টু বাইপেটালিজম তাহলে সেই বিষয়টা আলোচনা করলাম আশা করি বুঝতে পারবে এবং নিজের প্রস্তুতিকে আরও মজবুত করবার জন্য আগামী ভিডিওগুলোর দিকে নজর রাখো আরও নতুন নতুন ভিডিও আসবে সিলেবাসের বিভিন্ন বিষয়বস্তুগুলো সহজ করে আলোচনা করব যাতে তোমার ডাব্লিউ বি সি এসের প্রস্তুতি যথাযথভাবে করতে পারো থ্যাংক ইউ